పనులు చేయకుండానే డబ్బులు చంద్రబాబుకు ఉండవల్లి సవాల్ పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో అవకతవకలపై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ తాజాగా మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు చాలా పనులు చేయకుండా చేసినట్లు బిల్లులు పెట్టారని అరుణ్ కుమార్ ఆరోపించారు తన దగ్గర దీనికి సంబంధించి పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయని దమ్ముంటే ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరైనా వస్తే నిరూపిస్తా అని సవాల్ చేశారు అవాస్తవాలతో ప్రజల్ని ఎన్నాళ్లు మభ్యపెడతారని పోలవరం ప్రాజెక్టుపై వాస్తవ పరిస్థితిని వివరిస్తూ నిజాలు పంచుకోవడానికి చంద్రబాబుకి ఇబ్బంది ఏంటని మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు తాను మొదటి నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు గురించి పలు అంశాలు లేవనెత్తుతూ శ్వేతపత్రం ఇవ్వాలని అడిగితే అదేదో పెద్ద నేరం అన్నట్లు అసలు పట్టించుకోనట్లు వ్యవహరిస్తూ వచ్చారని అయితే టీడీపీకి మిత్రుడైన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పోలవరంపై శ్వేతపత్రం ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం ఏమిటని అడిగిన దానికి ఏం సమాధానం చెబుతారని ఆయన నిలదీశారు అసలు ఈ ప్రాజెక్టు గురించి కేబినెట్ నిర్ణయాల గురించి సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అడిగిన ప్రశ్నలకు వచ్చిన సమాధానాల కన్నా తన దగ్గరే ఎక్కువ సమాచారం ఉందని అన్నారు ఎంతో కీలకమైన సమాచార హక్కు చట్టం విప్లవాత్మక మార్పులు తెస్తుందని అవినీతికే అడ్డుకట్ట పడుతుందని భావిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సచివాలయం దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలా అనే విధంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆయన వాపోయారు ఇక ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీతో జరిగిన సమావేశంలో ప్రాజెక్టు కాంట్రాక్టు తీసుకున్న ట్రాన్స్ట్రాయ్ పోలవరం అథారిటీ విడివిడిగా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చాయని ఉండవల్లి చెబుతూ వీటికి సంబంధించిన హార్డ్ కాపీలు తన వద్ద ఉన్నాయని అన్నారు ప్రభుత్వం చేసిన ఆలస్యం కారణంగా జూన్ రెండు వేల ఇరవై నాటికి ప్రాజెక్టు అవుతుందని అది కూడా తగినంత పని మాత్రమే అవుతుందని ట్రాన్స్ట్రాయ్ స్పష్టం చేసిందన్నారు కాపర్ డ్యామ్ రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్కి కానీ మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి కానీ అవ్వదని కూడా చెప్పిందన్నారు మరి పోలవరం అథారిటీ విషయానికి వస్తే ఏ ఏ పనులు ఎంతెంత జరిగాయో వాటికి ఎంతెంత ఇచ్చారో ఇంకా ఎంత చేయాలో ప్రజెంటేషన్ ద్వారా స్పష్టం చేసిందని పేర్కొన్నారు ఈ లెక్కల ప్రకారమే ఇచ్చిన బిల్లులకు అక్కడ పని అయిందా లేదా అనేది చూస్తే పని అవ్వకుండా బిల్లులు చెల్లించినట్లు అనుమానంగా ఉందని ఇదే విషయాన్ని నిరూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఉండవల్లి చెబుతూ ఇది ఆరోపణగా భావించవద్దని అన్నారు తన ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరో ఒక అధికారిని పంపాలని అన్నారు ఒకవేళ తనది తప్పైతే ఒప్పుకుంటానని అన్నారు నిజానికి విభజన వలన నష్టపోతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఆదుకోవాలంటే జీవనాడి అయిన పోలవరం కట్టే బాధ్యతను కేంద్రమే తీసుకుంటుందని ఆనాటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ సభలో హామీ ఇచ్చారని ఉండవల్లి మరోసారి గుర్తు చేస్తూ దీని ప్రకారం పునరావాస ప్యాకేజీ ఖర్చు కూడా కేంద్రమే భరించాల్సి ఉందన్నారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు రేట్ల ప్రకారమే ఇస్తామని కేంద్రం చెబుతూ ఉంటే చంద్రబాబు ఎందుకు అడగడం లేదని ప్రశ్నించారు కేంద్రం సహకరించడం లేదని చంద్రబాబు ప్రకటిస్తూనే రెండు రోజుల పోయాక కేంద్రాన్ని ఏమీ అనవద్దని చెప్పడం చూస్తూ ఉంటే అసలు లొసుగు ఎక్కడుందని ఎందుకు గట్టిగా అడగలేకపోతున్నారని ఉండవాలి ప్రశ్నించారు శ్వేతపత్రం ఏమంటే అదేదో అన్యాయం అయిపోయినట్లుగా ప్రాజెక్టు ఆగిపోయినట్లుగా భావిస్తే ఎలాగన్నారు ప్రజలకు వాస్తవాలు వివరించి ప్రజల మద్దతు తీసుకోవాలే కాని మభ్యపెట్టడం భావ్యం కాదన్నారు ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారని తప్పుదోవ పట్టించాలని చూస్తే తగిన సమయంలో గుడపాఠం చెబుతారని ఆయన అన్నారు రెండు వేల పదిహేడు మే నాటికి ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం నలభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు ఉండగా నవంబర్ నాటికి యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది కోట్లకు ఎలా పెంచాలని పోలవరం అథారిటీ సీఈఓ అమర్జిత్ సింగ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీకి లేఖ రాశారని అంటే రాష్ట్రాన్ని కేంద్రం అడిగినట్లేనని ఉండవల్లి అన్నారు ట్రాన్స్ట్రాయ్ ఇచ్చిన రెండు అడ్రస్లలో హైదరాబాద్ శ్రీనగర్ కమలానగర్లోని సత్యసాయి నిగమాగమం దగ్గర ఇచ్చిన అడ్రస్ గురించి వాకప్ చేస్తే అసలు ఏడేళ్లుగా ఇక్కడ ఎలాంటి ఆఫీస్ లేదని తెలిసిందని ఆయన వాపోయారు ఇంట్లో స్లాబ్ వేయడానికి ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుని స్లాబ్ రోజున అదనపు పనివాళ్లను పెట్టి స్వయంగా చూసుకుంటామని అలాంటిది పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో అజాగ్రత్త వహిస్తే ఎలాగని ఒకవేళ లీకులు వస్తే మనుషులు మిగులుతారా అని ఉండవాలి ప్రశ్నించారు శ్వేతపత్రం అడిగితే అసెంబ్లీలో తను చెప్పిన విషయమే శ్వేతపత్రం కింద లెక్కని చంద్రబాబు చెప్పడం దారుణమన్నారు విపక్షం లేకుండా ఏకపక్షంగా అసెంబ్లీ సాగిందని గట్టిగా అడగాల్సిన విపక్షం వైసీపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వెళ్లకపోవడం శోచనీయమని ఉండవల్లి పేర్కొంటూ కనీసం నూట ఎనభై నాలుగవ నిబంధన క్రింద పార్లమెంటు సమావేశాల్లో చర్చకు పెట్టాలని వైసీపీకి ఆయన సూచించారు అప్పుడు అందరూ కలిసి వస్తారని ఒకవేళ రాకపోతే వాస్తవాలు ప్రజలు గమనిస్తారని ఆయన అన్నారు